关叔叔啊，嗯，您放轻松一点。我们现在怀疑您是心梗，需要做一个造影检查，然后再确定治疗方案。哦，哦，好。哎呦，谢谢太傅，我我我还是有点紧张。关叔叔，您别紧张，我亲自给您做，啊。哎，好，好，好，徐大夫。你人真是好啊，嗯，对我这么耐心，有您这么细致的给我讲，我这心里就不怕了。关叔叔，哎，您放心，您一定会没事的，您家人都在门口等您呢。哦，嗯，好，那咱们现在开始了啊。好。我先给您打点麻药啊。哎。不疼吧？呃，不疼。我爸怎么样啊？通过造影发现关叔叔有严重的冠脉堵塞，左主干病变。需要紧急做搭桥手术，增加心脏供血。徐大夫，手术危险吗？刘阿姨，任何手术都有风险，但搭桥手术很成熟，不用太担心。妈，只要能救爸，就按徐医生说的办吧。你是相信我的，对吧？我进去了。你坐会儿啊，妈，别担心啊，没事儿啊。喂，小沈。哎，关局长，我爸心梗要做手术，这两天我飞不了了，你给我找个人代飞一下，我得请两天假。这样，关局长，你明天一早过来办手续。知道了。你不是回去了吗？你怎么又出现了？这台手术又是你啊！在专家公寓楼下遇到关雨晴的爸爸，心脏病突发，我就把他送医院了。伟大的徐医生，你刚做完一台危险度这么高的手术，你都已经晕倒在会议室了。你现在又回手术室，你不要命了你？遇到病人，救人第一。你悠着点啊！饭点了呀，咱点点外卖吃吧
，吃上吃点啥？东北菜、湖南菜、川菜。总吃外卖对身体不好，油重盐重。要不然，我去给大家做点饭吃吧。好啊，那么有口福呀！太贤惠了，小兰。没有，就是随便做一点，只要大家不嫌弃就行。不嫌弃，你做多少我们吃多少。知<笑>青哥，那我就用一下你家厨房。不用，随便用、嗯、啊，去吧。每次打电话他都接，然后呢，态度还特别好，就是见不着人，然后见不着钱。主要是不上门这个事儿很难解决，但是他狡兔三窟啊，咱也不能满北京城找他一个人，是吧？我这手上跟着七个客户呢，我倒是想去抓人，可是我有心无力、啊。我让你们风暴一下，我让你们风暴，我让你们风暴，不能这样是不是啊？想辙，现在情况怎么样了？能告诉我们吗？徐医生正在亲自为病人手术，他的技术别说我们院里，就算全国也是数一数二的，你们不用担心。啊，家属交一下押金吧。啊，我去吧，妈。啊，好。哎呦，十万啊！我这手机里的钱也不够呀，我这卡里也不够，那我给你存折吧，你去趟银行。哎，妈。不用那么麻烦，你先坐啊，别着急。我呢去跟志军打一电话，让他把钱带过来。那也行，回头妈给你啊。没事的，妈。你好，你所拨打的电话。怎么还关机？来来来，菜还有半个小时就好了。哟，来了。大家先来吃点餐前甜品。冰糖雪梨羹，行啊，俏俏，咋半天功夫就把厨房摸门清啊？我看以后也不用麻烦嫂子了，后勤工作全权交给俏俏得了呀。就是，啊，就你们话多，尝一尝。嗯，好吃。嗯，好吃的多吃点，锅里还有呢。石金哥，哦哦，你也尝一下，哎，清热败火，嘿，哎呀，行，哎呀，哎，等一下，嗯，等一下，啊，好了，来，我我我还是自己来吧，小心啊，行，送上没问题。嗯，可以可以可以可以。为什么？老大，嗯，嫂子来电话说我找不着你。啊？哎。啊？我我手我手机，哟，可能在别的屋吧，我没没看见，怎么了？爸在燕西医院着急做手术，你赶紧过来一趟吧。啊？啊，把银行卡带过来啊。要交十万块钱的手术费，行，那你别着急啊，我马上就到。好嘞，好嘞，嗯，拜拜。我得出去一下啊，你们先忙。
。志军，你可来了。妈，妈怎么了？怎么突然心脏病了？回头我再跟你说，卡了。咱家也没剩多少钱了，你快给我，我赶紧交押金。爸等着做手术呢。雨雨晴那儿还有多少？爸是雨晴一个人的吗？爸做手术，我们一分不出，你好意思啊？哎呀，我不是那意思。那你什么意思？如果不是你心血来潮，在家搞什么团建，爸妈也不会走，爸也不会出事儿。我告诉你啊，陈志军，爸真是有个三长两短，我跟你没完。志军啊。那个，志军啊，你先把押金垫上，等我回家取了钱还你。哎呦，马乔，您说的，这钱我们出，这这这是我们做儿女应该做的，我卡都带来了。冬云，赶紧去交押金吧。不至于吗？我就是问问。董事长，你瞧，啊、你看，这所有的角度都看得见。哎呦，这么先进啊！那可不是，哎，你看，这不厨房吗？哦，还真是的。老妈，写水果啊！你来吧，你来吧。哎，来，这这这这这，你倒是精华，别浪费了啊！别了，出一个啊！哎呀，我弄平了吗，老李？哎呦，这边还翘了点，我给你拉一下啊。来，来，哎，这就好了。好嘞。喂。我爸要手术。我马上过来。怎么回事啊？我我我爸肯定是让我气的，我得现在去趟医院。哎，别别别别别，电话里怎么说的呀？有没有生命危险？说找了那个主任医生给他开刀，要做那个心脏搭桥。那你赶紧去，有什么消息随时告诉我们啊！哎，快快快快快进吧啊！有消息告诉我们。哎呦，这老关是怎么搞的？你说，关姐不会说是咱们的责任吧？哎呦，给女儿弄个婚房怎么这么难呢？行了行了，你也别着急了啊。你把那价格再合一下，还是不对呀、啊。你查一下我发给你那 PPT。对，就那边。你就不能关机吗？我这工作上的事儿，你我不在，这还还不得远程遥控一下？这多少个电话了，听着心烦。发微信。哎，这爸什么时候能出来？我哪知道呀？你怎么了？心神不宁的。哎呀，这家里这帮孩子，这工作老老出力不明白。到什么时候了？你还惦记工作呢？你什么意思啊？我没什么意思。啊。志军啊，哎，你回去吧。我不走，我就发个微信。没关系的，你忙你的，我们这儿不是好几个人呢吗？也不用都在这儿，啊。啊，姐夫，你回去吧，工作重要啊。姐，你就让姐夫回去吧，在这待着干嘛呀？这么多人呢。你去忙吧。那我快去快回，我处理完工作马上回来。你忙你的吧，赶紧去吧啊。行。妈，我爸怎么样了？哎，怎么就手术了呢？妈，关振雷，平时爸对你那么好，你把爸气成什么样了？都气到手术室了，你知道吗？关雨晴，你别血口喷人啊！什么事都往我身上推。哎，爸不是去你那儿了吗？你不是要照顾他吗？你要照顾到医院去了，你还好意思说？振雷，你想干什么呀？这可是医院啊，能不能安静一点？大姐，你怎么也这样？你不能跟着怪皮怪欺负我现在？我找你们惹你们了呀？妈，你说句话呀！我到底怎么了？我，都是你惹的祸啊！医生，手术很成功，但关叔叔需要先住两天 ICU， 等病情稳定就可以转到普通病房了。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。刘阿姨，这回您放心了吧？您也要多注意身体。我现在送关叔叔去 ICU 了。呃，等一下，擦擦汗吧。谢谢。辛苦了。辛苦了。谢谢。家属单。
回来巡视办公室补签一下手术告知书。哎，谢谢谢谢你们，你们不用谢我了，要好好谢一下徐医生。你们可能不知道，徐医生今天刚完成一项高难度的手术，七个多小时，人都虚脱了，还打了吊瓶。本来是要回家休息的，这不碰见关叔叔病发，才接下了这台手术。关叔叔是由急性心梗引起的心脏骤停，在当时情况真的是非常危险。是是，没事了，记得去签字。哎，妈，把这个补签一下吧。徐医生，今天真的特别感谢你。如果当时没有遇到你的话，可能我爸爸他就……我现在想想都觉得特别后怕。如果我爸有个三长两短，那可能我们这个家……我能理解你的心情。手术做得非常成功，后边就看术后恢复了。你是你们家的顶梁柱，你一定要坚强点。嗯其实今天多亏了你在黄金四分钟之内做的心肺复苏，保证了血氧量。我也没做什么，之前我们也有培训过，只是当时那个情况那么紧张，我觉得就我也想不到该干嘛。你做的事儿非常重要，今天算是我们俩一起救了你爸爸。真的吗？嗯，合作很成功，来握个手。老大，你俏俏呢？俏俏屋里睡觉呢，没在啊，我不知道啊。行，你睡吧，睡吧。啊，老大，哦。大半夜的，能去哪儿啊？请问一下，第五十八稿怎么样了？这次应该可以了吧？辛苦你了，我这边曲总催得太急了，我实在腾不出空来。这么着吧，明天，明天我肯定去医院，好吗？哎，你也早点休息啊。嗯嗯，拜。嗯嗯。
你一直在这等到现在啊？嗯。你傻不傻？你干嘛不去公司等我？多冷。那你就没有珍惜。老公，你怎么了？贝贝，我想跟你说个事儿。我爸妈真的太过分了，不过也怪你啊，真不是我说你的，是晴我就跟你说了，不许跟他们瞎胡闹。我劝了你多少回了，你就是不听，这下好了吧？闯这么大祸。哎，我爸妈几百年都不进一趟城。谁知道那么寸呢？真让他们给撞见了。哎，贝贝，你干嘛去啊？你别冲动啊，贝贝！贝贝，你别冲动，贝贝！贝贝，贝贝！有本事啊！行。反正这个房子我是没脸住下去了。不是你这孩子怎么回事儿啊，爸妈？关叔已经答应要把这套房子让给我们做婚房了，你们为什么还要偷偷卖掉它？你们知不知道关叔现在已经气得住院了，差点连命都没了。出了这种事情，让我以后怎么面对他们一家？这个问题你们考虑过没有啊？我们这么做不都是为了你好吗，傻孩子？怎么是为了我好了？关叔要真的有个好歹，我可怎么办啊？好，好，好，好，贝贝，别着急，别着急，别生气，别生气啊！这个房子，户主是谁？关永年、关雨晴，你们就是在这儿住上十年，这房子也不会属于你们的，只能趁这个卖房的机会，真正的让关雨晴出局。我们都想好了啊，把我们的房子卖了，这个也卖了，两套并一套，换一个大复式。哎，你不想跟爸爸妈妈住在一起吗？那我们俩照顾你跟雷雷不好吗？是，贝贝，你看我和你妈呢，也不求你嫁的大富大贵。你说你们平时工资少点吧也没关系，那吃喝穿戴才能花多少钱呢？但是房子才是一个家的根基呀、啊！你有了房子，你才能觉得稳当，你才能踏实。你不信，你出去问问满大街的人，你问他们最需要什么？那答案很简单嘛，就是一套好的房子嘛。贝贝，我的你爸，就你这么一个女儿，我们当然希望你好了。你是我们的心头肉，你知道吗？我们现在还能帮你。等以后我们不在了，谁帮你，谁保护你啊？不是，我们这是豁出去了，跟你争这套房子，你怎么就不能理解呢？我不是不能理解，可关叔要真的出了什么好歹的话，我跟关志良就真的完了，你们懂不懂啊？贝贝，爸妈，爸妈，我在外面都听见了，这儿，你们就安心住着，啊，剩下的全部交给我。你有什么办法？既然关雨晴已经知道了，房子肯定是卖不成了。眼下当务之急是先安抚好我爸。走，进屋。平时总是大嗓门，咋咋呼呼的。我还总觉得，总觉得你的身体特别的健壮，甚至有的时候，我觉得你的身体比年轻人还要有劲儿。我和你今天躺在这儿，我真的特别难过。
我也很害怕。妈，你得快点好起来。我保证，我以后再也不给你顶嘴。也不跟你吵架，我保证。关叔叔啊，您从 ICU 出来之后，身体恢复的还不错，目前各项指标都是正常的，但您要注意休息，千万不能再激动了啊！好，家属有什么事情随时按呼叫铃，我们护士站马上会有人过来。嗯，好，谢谢谢谢。谢谢。平平啊，嗯，大夫说不让你操心，你要哪儿不舒服告诉我们，我们给你找大夫啊。哎，爸，别担心啊，手术很成功，很快啊就会恢复的。这次多亏了徐大夫，啊，啊，哎，怎么了？宝呢？宝怎么没来呀、啊？在这儿呢，在这儿。爸，来了，爸，宝，起来，这做什么样呢？别让爸激动，起来。疼啊！怎么了，爸？哪儿疼啊？不，不是我，宝跪着，腿疼。爸，哎，我错了，爸。哎，宝啊，哎呀，亏你还有良心啊，一直替你爸担心呢，是吧？哎，行。看见你呀、啊，把这病就好了一半了。爸，你要有什么事，我也不活了吧？哎呦，你说什么傻话呢？啊，去，回家吧。我不回去，爸，我陪着您吧。不用，只有你妈，还有姐姐们，用不着你。回去吧，好好跟贝贝谈恋爱。行了，爸，医生说了，你呀、啊、得好好静养，不能说这么多话。我这就把他送回去，放心吧。好，爸，我不回去吧。哦，放手，我跟你讲，我告诉你，我忍你好几天了，刚当着爸面我没给你发火啊，这事儿我是有错，你就没点责任吗？我有什么责任啊？你没什么责任是吧？你把那房子早点过户归我，我能把爸气成这样吗？温振雷，你简直是臭不要脸！谁臭不要脸？我行了，这是医药，不想跟你吵。我告诉你，这几天别来了。不想看到你，爸也不想看到你，滚远点！凭什么呀？我是爸的灵丹妙药，你能跟我比吗？你能跟灵丹妙药比吗？行啊，我是比不过。灵丹妙药是吧？可以，你每天来照顾爸，我走，行了吧？你去，你去照顾爸去，去呀、啊！我还真不来了。我再告诉你，我不来医院，是因为爸不让，跟你没关系。
，嗯，就是在你家住了好几天了，被我们弄得乱七八糟的，我就想帮着打扫打扫。嘿，还是你有心，就不像那帮傻小子，就知道霍霍。这是怎么回事啊？啊，这个我看它在角落里头都落灰了，所以我就想拿出来擦一擦，然后给摆在这儿了。我我是第一次见有人能得那么多奖杯，真的太壮观了。所以我刚才没忍住，我自拍了两张合影，嗯，不介意吧？来，不不不介意，没事，你拍你的，拍。不是，你拍他干嘛呀？我有一个这么厉害的老板，我当然要发朋友圈，好好显摆显摆。哎呦，这这有什么好显摆的？这这必须得显摆啊！我以前就听说过很多您的传说。啊？我说什么了？您是零六年进的公司，短短一年之内就创下了八百万的销售金额，个人销售总额占了公司总销售额的十分之一。二零一六年的时候，公司进军华南市场，您主动去开荒，两年之内销售总额达到两千六百万，创下了公司的销售神话。哇，这真的好厉害啊！能在您的团队，我都觉得跟做梦似的呀。嗨，主要是当时公司平台给的好，然后就是那时候机遇也多，再加上我个人稍微。那么努力了力家，果然，越有本事的人越谦虚。志云哥，嗯，能在你手底下工作，我觉得特别的光荣，也特别的有动力，真的，因为你就是我们的榜样。加油，加油！哎，这么多奖杯，为什么都收在箱子里了？啊，这你嫂子说太多了，都摆出来的话占地儿，就挑个一两个摆就得了。啊，怎么会呢？这么多奖杯，这些都是荣誉啊，摆出来太太脸上多有面子呀！哎，谁知道她怎么想的？嗯，估计嫂子是很低调，怕你被别的姑娘抢走。哎，你这小脑瓜儿净想什么呢？你这是，你赶赶紧召集他们开会了啊！啊，那这些我是……呃，先摆着吧，擦的挺干净的都，特别帅。开会了，开会啦！妈，喝点水吧。哎，对，我这晚上都没怎么睡，你困不困啊？还好，还好。嗯，哎呀，你在医院守你爸也守了好几天了，回家看看吧，休息休息。还有孩子老公呢、嗯，我没事儿
这爸做手术没几天，我还是不太放心，多陪陪他。哎，爸，醒了。爸，哎呀，醒了。今天感觉怎么样啊？哪儿不舒服，给你交代。好多了，好多了，身上感觉有劲儿了。哎呀，太好了。哎，我就说嘛，这徐医生做手术做得特别好，上次治武的手术就非常成功。哈，来，我我摇起点来。哎，好，好，好，好。哎呀，这儿呢，嗯，看啊，慢点，哎。徐大夫啊，不光医术好，人也会照顾人呐。那天我在手术室，他就一直安慰我。哎，你说说我这个运气啊，还真是好。怎么那么巧就碰上他了呢？<笑>你们不知道吧？这徐医生跟雨晴啊，就住在对门。上次我在电梯里遇到他了，还请他去雨晴家吃了一顿饭。他俩住对门，你怎么不早跟我们说啊？嗯、这几天不是忙爸的事儿吗？还没来得及告诉你们呢。啊！哎呦喂！哎，多爷，他俩私底下到底什么关系啊？具体不太清楚。不过能感觉到徐医生啊特别照顾雨晴，还一直叮嘱她不许挑食。那雨晴啊还挺听他话呢。哦，反正他们俩的关系啊，嗯，不一般。哦，呃，那个朵云啊，啊，嗯，听你妈的话，你还是先回家吧，在这待了好几天了，以后你跟你妈倒着班，好吧？是吧？回去看看吧。也行，爸，那你好好休息啊，哎、我先走了。好，行、嗯，有我呢，你放心吧。先走了，哎，哎好,好好休息啊，回去，哎。哎<笑>真是替雨晴高兴啊，孩子的缘分到了，挡都挡不住哦。<笑>倒是某人呐，啊，自己的闺女都从家搬出来了，重男轻女，对自己的闺女跟割韭菜似的。哎呦，怎么这么可恨呢？太可恨了！我说，有的人到现在还惦记我闺女，什么意思啊？我都说过了，没戏。严正同意。哈哈，咱俩第一次达成共识。哦。但是，嗯，我要再加上两个字。永远没戏。不过就是在一块吃顿饭，啊，那那是人家徐大夫客气，这个想多了，你想多了啊。徐大夫，人又帅，又有本事，真是越想，这心里越喜欢。机长、大夫、班配呀。般配般配，般配。呃，不过有一说一，徐大夫人是不错，可可是他那个妈，整天跟着儿子屁股后边，事事都要插一脚。嫁到这样的人家，那咱女儿那不是吃亏就是受气。是。哎，不过他要是结了婚，再过上小日子，这个妈。也许会好点儿。你想得美呢你啊！就他那个妈，那不是大碉堡吗？浑身都是机关枪，这靠谁缠着他儿子，他就突突谁。切！哎呦，小贾阿姨，哎，关叔叔啊，今天感觉怎么样啊？哎呀，小贾，谢谢你，挺好的，好多了，好多了。您身体体质好，我看精神也好啊，恢复得也快。哎呦，谢谢你。哎，怎么样？对了，那个小佳，哎，呃，主治大夫什什么时候查房啊？哦，查到您这儿得十点了。哦，呃，那个什么，那个给我开刀的那个医生，他他他也来查房吗？徐大夫，哦，当然了，您是徐医生的病人，他一定会亲自来看您的，他一向都这么负责。何叔叔先休息着，我先出去了啊。哎，好嘞，谢谢你。哎。你傻笑什么呀？赶快给雨晴打电话呀！这大夫马上就查房来了，他怎么还不来呀、啊？他，行行行，别着急，我马上打，马上打，你就爱操心，所以得这病。
，行了，现在就打。哎呦，真是。你们今天夜班一定要重点看护七零幺的病人。好的，高院长。好，去吧。嗯。哎，高院长。哟，雨晴。啊。你怎么在这儿啊？哦，我爸心脏病犯了，做了手术。那现在情况怎么样？主刀医生是谁啊？啊，是徐医生给做的，现在已经在恢复阶段了。嗯，那就好啊。我对清风的医术很有信心。那这么着，我跟你回病房看看你父亲。啊啊！如果有什么需要我帮忙的地方，你一定要来找我。那我将来就不客气了。不客气。幸好是你走进时光的。许多秘密，有了眼睛的回应，我不再是孤独的原型，独自成星火。幸好有你倾听梦想的回应，烦恼甜蜜，受到默契的。幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色，撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生。是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓色。只是还没有停留思念的无休。若计算不由你，我是有爱就。